Здравствуйте, дорогие наши коллеги и друзья! Вы на канале «Давай запишем» с вами Александр. Сегодня вашему вниманию обзор аудиоинтерфейса Moto M6. Не теряем ни секунды, приступаем! Начнем с того, что Moto – это по-прежнему американская компания, которая продолжает радовать всех причастных к записи музыки своими новыми продуктами. И в их числе новый звуковой USB-интерфейс с четырьмя микрофонными входами и обновленной электроникой M6. Вот он перед вами вместе со своими младшими братьями. М2 и М4. Надо сказать, что это действительно обновленная версия линейки М, которая выпускается в Китае на вполне достойной фабрике. И это совершенно никого не должно пугать. И вот как тут не вспомнить наше видео на Moto М2 и М4, которые мы снимали почти три года назад, когда эти карточки были первой и единственной на тот момент версии. Затем у Moto случилась целая череда ужасных событий. Это и, само собой, ковид, и пожар в Японии 20 октября 2020 года на заводе по производству чипов, и волна каких-то беспорядков и погромов в Штатах, которые зацепили, и в том числе и фабрику Moto. Короче, кошмар. И все это чуть не привело к полной остановке производства. Однако, Moto нашли в себе силы все это преодолеть, и более того, в 2021 году выпустить в свет обновленную версию Emac. И вот тут в наш адрес полетели письма. Как же так? В ролике у вас одно, в магазине на полке другое. Товарищи, еще раз, ролик снимался три года назад и никаких других версий не было и быть не могло. Влезть в то старое видео, чтобы внести какие-то изменения, нам, разумеется, никакой YouTube не позволит. Равно как и снять новое никто не запретит, что мы, собственно, и делаем. Ставя основное ударение на то, что нет никакого правильного американского или неправильного китайского моту серии М. Есть одни единственные правильные китайские М2, М4 и М6. И на этом точка. Ну а сегодня у нас долгожданная обновленная модель, которая благополучно доехала до нас, несмотря ни на какие санкции и запреты. Кстати, Моту одни из немногих, кто решил не уходить с нашего рынка. Молодцы, ребята, что тут скажешь? Так вот, давайте разберемся, чем эта обновленка отличается от исходной версии. И для пущей наглядности увидим это все с вами на картинках, за которые дружно скажем спасибо нашим коллегам из iXBT. Итак, во-первых, микропроцессор Exmos заменен на 32-битный ARM-процессор Cortex-M7, который можно увидеть в моду Ultralight Mark V. Неплохая замена. Во-вторых, хорошо показавший себя 8-канальный ЦАП ES9016S заменили на ES9026 Pro, исключительно по причине того, что первый просто уже не выпускается. В-третьих, вместо старого двухканального АЦП AK5552 поставили ES9020Q с несколько улучшенными характеристиками. Четвертое, чип, он остался тем же, поскольку проверен временем и обеспечивает корректную работу. Это американский 6263 с цифровым управлением, в котором зашиты микрофонные предусилители, контроллер и буфер АЦП. И, наконец, пятое – выход на наушники. Его обслуживает все тот же операционный усилитель OPA1688, который по паспорту выдает 50 милливатт при 32 омах. И хоть цифры эти кажутся слабоватыми, размах сигнала здесь дает очень неплохое и громкое звучание даже в 990-х Pro. Так, теперь давайте разбираться, что подтолкнуло производителя выпускать в свет эту модель, если те же M2 и M4 остаются в списке бестселлеров и не теряют своей популярности музыкального народа. А все просто. Количество каналов, которого так часто не хватает для реализации более серьезных задач. И вот чтобы люди не разорялись на всякие разные там Moto 1248 и ему подобные, с огромной кучей каналов, американцы взяли и заполнили создавшийся пробел вот этой самой моделью. Итак, 4 независимых микрофонных плюс 2 линейных входа, 
4 выхода плюс миди. Прекрасно. Что касается начинки, то в принципе она повторяет младшие модели. Те же самые преампы, те же АЦП и ЦАП. Однако М6 это все-таки несколько больше, чем просто М2, М4 с увеличенным количеством входов. Во-первых, здесь мы больше не увидим разъемы RCA, что как бы намекает на то, что эта штука уже конкретно для профессионалов. Во-вторых, добавлена новая возможность переключаться между двумя парами мониторов кнопочкой AB. Ну и в-третьих, это наличие двух независимых выходов на наушники, в которые можно одновременно подавать две разные фонограммы. В первый с каналов 1.2, во второй с каналов 3.4. Или, например, кому-то запустить в уши минус с метрономом, а другому музыканту без него. Можно, конечно, это все назвать некими мелочами, без которых как-то можно прожить. Но если к этому приспособиться и заставить работать так, как вам это надо, то это сразу из мелочей может превратиться во что-то сильно облегчающее процесс работы. В любом случае, просто так подобные вещи в серийное производство не запускаются. Ладно, дальше. Не исключено, что кто-то сейчас может заявить, что у Moto есть и более профессиональные компактные аудиоинтерфейсы, типа Ultralight Mark 5 или тот же 624, где есть и аппаратный микшер, и эффект процессор. И зачем тогда оно было нужно изобретать эту самую модель M6? Друзья мои, не забываем, что линейка M это в первую очередь не максимум встроенного добра, а ценовая доступность с достаточно высоким качеством звука. К примеру, если сравнивать по цене с той же Ultralight Mark 5, то это минимум десятка экономии, что, в общем-то, совсем немало, особенно сейчас. Продолжаем. Новая карточка заметно больше по размерам не только своих младших сестер, но и вышеупомянутых Ultralight и 624. И это при том, что все имеющиеся американцы могли совершенно спокойно запихнуть в более компактные размеры. Вопрос, зачем? Оказывается, вот в чем дело. Разъемы сзади теперь подключать стало гораздо удобнее, плюс регулировать уровни на каналах тоже. Расстояние между ручками увеличилось, задеть соседний гейн, напомню, что ручки цифровые шагом 1 дБ, теперь шансов меньше. Нормально. Ну и как подобает моту, качество исполнения у них остается на высоте. Корпус крепкий металлический, окрашенный порошковой краской. Разъемы амфенол высокого качества, ручки без люфта крутятся с небольшим приятным усилием. Ну и последнее о внешних прелестях – это большой дисплей на все имеющиеся каналы, кнопки фантомного питания на каждый канал и питание самой карты, как от USB, так и от 15-вольтового блока. Он в комплекте и отмечается, что разницы по звуку в зависимости от вариантов питания не наблюдается. И еще такая важная и популярная функция, как loopback, здесь присутствует. Так что подключайте 4 микрофона или 4 гитары и работайте себе спокойно в прямом эфире. А также обладателям этого продукта достанется Moto Performer Lite, имеющий более 100 виртуальных инструментов, Ableton Live Lite 11, да плюс еще 6 ГБ лупов и сэмплов от ведущих поставщиков. Что ж, на этом можно с теорией заканчивать и попробовать что-нибудь записать и оценить качество работы этой новинки. Но прежде чем приступим к тесту, парочка важных цифр. Диапазон усиления здесь до 60 дБ, что говорит о том, что с любыми микрофонами этот интерфейс справится. Задержка при буфере 64 сэмпла и частоте 44 100 составляет всего 6 миллисекунд. Еще раз спасибо ребятам из iXBT за проведенный замер. Все, друзья, к тесту. Вот бы белым снегом все замести Слезы, штука, раны белых ночей Колючих страстей Бог с тобой сыграешь главную роль Но на этот раз помилуй уволь Лето, крик, октавный, искренний твой Пусть будет с тобой Женщина сказала, ну и пусть 
Женщина, которую боюсь Женщина сказала, ну и пусть Женщина, которую боюсь Ну что, товарищи, выводы Карта М6 полностью повторяет М2 и М4 по электронике и, стало быть, по звуку. Дополнительные каналы, а также второй выход на наушники плюс мониторный контроллер – это все хорошо только в том случае, если для вас это будут часто применимые или необходимые вещи. В остальных, более простых случаях, можно смело выбирать младшие М2 или М4 и ни за что не переживать. Ну а если вы собираетесь заняться серьезной студийной работой, иметь рекордно низкую задержку, ДСП с эффектами и возможностью увеличения числа каналов, то тут уже рассматриваем модели Ultralight или ту же самую 624. Одним словом, всегда и во всем нужно знать меру и иметь четкое представление о том, чем вы будете заниматься и какими пределами будут ограничиваться ваши музыкальные задачи. Ну и последнее. Те, кто имеет первые версии моделей M2 и M4, не надо ни в коем случае срочно выставлять их на продажу и бежать в магазин за обновкой. Все исследования вдоль и поперек и нами, и нашими друзьями показали, что по сути отличий как таковых между версиями нет. И вообще моту это моту вне зависимости от версии и страны производства. На этом все, друзья. Всем творческих успехов и до новых встреч на канале Давай Запишем. Ну что, товарищи, выводы. Вот подожди, вот ну что, товарищи, выводы, не будем ничего менять. Единственное, что я сделаю, я сделаю дабл. Я сделал это. И ты сделал это. В общем, мы это сделали.